Hola amigos, esta es la Volvo XC60 modelo 2018 en su versión Art Design o R Diseño y la tenemos ahorita para prueba después de un ratito que fue lanzada al mercado mexicano la tuvimos en agosto pasado en Cartagena, Colombia para probarla y ahora ya tenemos aquí en México finalmente. El diseño es precioso, por lo menos en mi opinión. Yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo. El tema principal de diseño se mantiene como este faro que yo llamo el martillo de Thor. Obviamente un, un símbolo muy escandinavo. Y en la versión Art Design tenemos cosas como este espejo pintado en un color plata o gris mate, bastante agradable, este azul también es típico de, de esta versión y en la parte trasera vemos las calaveras verticales también muy características de la marca aquí tenemos ya el logotipo marcado T6 y es una camioneta familiar para cinco personas cinco pasajeros o hasta cinco pasajeros con un buen nivel de cajuela como pueden ver aquí abajo tenemos la compresora etcétera porque no tenemos el llanta de refacción Ahí están las herramientas los asientos se pueden batir de una manera eléctrica y esta cortina se puede guardar hacia arriba o quitar completamente del camino para que la cajuela sea, eh, quede libre. ¿no? Lo ideal es dejarla así, pues lo dejamos en la posición superior, va a estorbar un poquito la visibilidad del piloto. El espacio trasero es bueno, sin, sin llegar a ser excepcional, es mejor para dos personas que para tres. Yo aquí estoy bastante cómodo, tengo buen espacio para la rodilla, buen espacio para cabezas, etc. Aunque esto eh, obviamente me estorba, estoy un poquito bajo. Y esto ayuda un poquito a dar tantito aire, pero estorba un poquito la visibilidad. Obvio, la preferencia es del piloto. Aquí tenemos toma de corriente de 150 watts o 120 volts. Otra aquí de 12. Y un pequeño lugar para compartimentos, revisteros, etc. En, en esta camioneta Volvo puso este accesorio que es para que pongas una tablet, digamos un iPad ahí y lo puedes utilizar como una pantalla para los asientos traseros. Desde aquí no se percibe, pero cuando lo estás manejando y quieres dar vuelta, que volteas a ver hacia atrás, esto estorba la visibilidad, hace complicado Entra sobre todo cuando es una calle, digamos, como de eh, esquinita, así, con, con un ángulo menor a 90 grados, queda un poquito complicado la, el tema de la visibilidad. Los asientos son piel con alcántara. Tenemos la parte eh, central, aquí este par de portavasos, este objeto y también una pequeña consola para guardar objetos más chiquitos y más planos, pero es algo que... Ayuda si viajas aquí atrás. Hay luces de lectura, hay agarraderas, lo está muy bien. Y pueden ver también techo panorámico con su laminita. Esto estorba un poco la visibilidad nada más. Y me sorprende que una camioneta Volvo no tenga cabecera para el asiento trasero. Eh, la parte central por lo que muestra que claramente la camioneta está diseñada para transportar a cuatro personas, no a cinco. Tablero discreto, elegante, buenos materiales y ahorita les muestro más al detalle, obviamente, ese, ese tablero. Es, este es el asiento donde vas a querer estar porque el manejo de la camioneta es muy bueno más que nada gracias al motor aquí tenemos los modos de manejo que son a ver económico confort off road y dynamic es una camioneta que tiene buena capacidad de off road aunque no parezca el, 
En Colombia hicimos, aquí en México no lo hice, pero en Colombia hicimos, en Colombia hicimos pruebas en terracería leve, nada realmente muy radical, pues no está hecho para eso, pero su comportamiento fue bastante bueno. Pero es más que nada una camioneta de uso familiar, insisto, para cuatro personas que la pasen con lujo, con seguridad. Y es una seguridad que viene no solo de, por ejemplo, ocho bolsas de aire, no solo de frenos ABS, también de control de estabilidad, de tracción. Y no sería Volvo si no tuviéramos, por ejemplo, frenado automático de emergencia. ¿no? Tiene una alerta de colisión. Y esa alerta, esa alerta de colisión pasa, eh, lo siento medio raro a veces. Por ejemplo, el otro día fui a cruzar una calle y venía un coche adelante de mí. Yo esperé que él llegara justo adelante de mí. Pues estaba caminando y empecé a acelerar antes de que se pasara completamente. Prende un testigo, avisa que... Casi, casi, cuidado, vas a chocar. Es un poquito escandaloso el tema. En ciudad la suspensión es muy agradable. Está relativamente bien aislada del, del piso. Y los baches no los sientes tanto. No, no te incomodan tanto. En carretera siento que le hace falta un poquito más de aplomo. Ajustarla de modo a que te sientas más sólidamente pegado al piso. Ese, ese aplomo que tanto sientes en las alemanas, en especial en BMW y Mercedes-Benz, pero ya incluso en la Audi Q5, no lo siento en la, en la XC60 en carretera en altas velocidades. Si vas debajo de... Pone 150, que ya es una velocidad alta, pero hasta, hasta ese límite no lo sientes, no la sientes nada mal, o se la sientes bien plantada, etc. Pero el, en carretera, digamos arriba de eso, uno quisiera estar con un alemán eh, en lugar de eso. O sea, si realmente quieres, digamos, un manejo más radical, tienes más sensaciones de control sobre el auto con una X3 con una Q5 por ejemplo que con esa X60 Mira, aquí puede ver los faros prendidos esa línea de LED en forma de T que es repito el martillo de Thor del que Volvo está tan orgulloso y creo que debería estar orgulloso que realmente se ve precioso lo ves en, en la noche en tu retrovisor y te, te impresiona es una camioneta realmente estéticamente muy agradable, muy bonita. Y vaya que es uno de esos coches que diría, sí, se me encantaría tener uno. Cuesta 846 mil pesos esta, esta versión. Y yo creo que sí los vale. O sea, sobre todo cuando piensas en en el lado de, de, de la tranquilidad, o sea, va a ser más difícil chocar en esta camioneta que en otra, por esos sistemas electrónicos que les comentaba. Entonces, eso, eso te da un muy buen nivel de tranquilidad a la hora de, de manejarlo o de pasarla a tu familia, ¿no? digamos a tu esposa, a tu hijo, tu hija, para que la conduzcan, te sientes un poquito mejor porque es Volvo. No creo que Volvo sea una marca necesariamente más segura que BMW, que Mercedes, que Audi, pero si sí, sus sistemas son, digamos, un poquito más radicales que esos y, y eso disminuye mucho la probabilidad de que eh, se... De que, de que choques con ella, de que salga de tu trayectoria, incluso... No, si tienes una distracción urbana, el sistema lo va a frenar antes de que golpees el, el vehículo de adelante. Una muy buena camioneta, bonita, agradable, bien equipada, bien terminada, con un precio que me parece justo. Vieron ahí, apenas me alejo de ella, traigo la llave en la bolsa, se cierra automáticamente, los espejos se doblan. Y dice, bueno, gracias, estoy aquí descansando hasta que me necesites. 
ya voy a despertar otra vez y llevarte a donde quieras con lujo, con rapidez y con seguridad. Muchas gracias amigos por su atención. Si les gustó el video, el video por favor, compártanlo, denle me gusta y suscríbanse aquí a mi canal de YouTube para ser de los primeros a saber cuando hay un video. Basta con que piquen en la campanita y van a ser avisados. Va, gracias, adiós.